Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence Vietnamienne d'Information. Voici les titres de cette édition. Le 1er octobre a marqué l'ouverture à Hanoi du 6e plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 11e exercice. Durant deux semaines, des décisions sur des problèmes complexes et très importants du pays seront prises. Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Sinh Phum, a participé à la 7e conférence de partenariat parlementaire Asie-Europe, la Z7, qui a eu lieu les 3 et 4 octobre à Vientiane, au Laos, sur le thème « Partenariat parlementaire Asie-Europe pour un développement durable ». Le tofu est l'ingrédient principal d'un nombre non quantifiable de recettes hanoïennes. Nous partirons pour une tournée au village de Mo, d'où, selon plusieurs gourmets, sort le meilleur tofu de la capitale du Vietnam. Le 16e plénum du comité central du Parti communiste du Vietnam du 11e exercice a débuté le 1er octobre à Hanoï. Il s'agit de l'un des plus longs plénums dont l'ordre du jour comporte un nombre de points importants et complexes. Ce plénum se consacre d'abord à la situation socio-économique de 2012, au plan de développement socio-économique et aux prévisions budgétaires de 2013. Sans oublier l'amélioration de la rentabilité des entreprises publiques, les politiques et lois sur le foncier, le renouvellement fondamental et total de l'éducation, ainsi que le développement des sciences et des technologies. Les participants discuteront du rapport sur les résultats des autocritiques et critiques conformément à la résolution du 4e plénum du comité central du Parti communiste du Vietnam du 11e mandat relative à quelques problèmes urgents en matière d'édification du parti en cette période actuelle. Le leader du parti, Nguyễn Phú Trọng, a suggéré d'asser les discussions autour de trois grands groupes de problèmes, économie et société, développement de l'éducation, des sciences et des technologies, et les quelques problèmes en matière d'édification du parti. Les membres du comité central du parti doivent s'attacher à discuter et analyser soigneusement les points notables de 2012, analyser les résultats obtenus, les limites et faiblesses existantes, ainsi qu'en déterminer les causes objectives comme subjectives. Il faut analyser de près et évaluer les problèmes en matière d'exécution des tâches de restructuration de l'économie. Sur la base des évaluations exactes de la situation, il faudra déterminer des points de vue, des pensées directrices, les objectifs globaux et les indices les plus importants pour 2013. Le leader du parti a également souligné que dans l'immédiat, il faut veiller à maîtriser l'inflation, à stabiliser l'économie, à améliorer l'environnement d'investissement, à développer la production et le commerce, à relancer la croissance et à assurer le bien-être social. Dans son discours prononcé lors de la 7e conférence de partenariat par Montaigne Asie-Europe qui a eu lieu les 3 et 4 octobre à Vientiane, Nguyen Sinh Hùng a réaffirmé que le Vietnam a pour position constante de pratiquer une politique étrangère de multilatéralisation et de diversification de ses relations. Il souhaite être l'ami et le partenaire de confiance de tous les pays de même qu'être un membre responsable de la communauté internationale. Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam a salué dans son discours le rôle des membres de l'ASEP dans l'approfondissement de la compréhension mutuelle et l'intensification de la coopération entre les deux continents avant d'aborder les différents points du programme de cette conférence. Cette dernière a discuté du renforcement de la sécurité alimentaire, de la coopération entre l'Asie et l'Europe en matière de dette publique pour un développement durable et du partenariat Asie-Europe ainsi que de la mobilisation des ressources financières comme sociales pour la gestion des catastrophes naturelles. En matière de sécurité alimentaire, Nguyen Sinh Hùm a proposé aux membres de l'ASEP de soutenir les mesures permettant d'améliorer la productivité de l'agriculture. Concernant la dette publique, l'Assemblée nationale vietnamienne a approuvé une loi sur la gestion des dettes publiques. Par ailleurs, un plan stratégique national sur la dette publique et la dette extérieure pour la période 2011-2020 et sa vision pour 2030 est en cours d'élaboration. L'Assemblée nationale participe pleinement aux activités de la ZEP, 
et le Vietnam est prêt à coopérer avec les membres de cette dernière afin de surmonter ensemble les difficultés et d'exploiter les opportunités que peut offrir la coopération entre l'Asie et l'Europe. La veille de cette conférence, le président Nguyen Sinh Hum est allé saluer le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire laotien et président du Laos, M. Shumali Sayason, avant de rencontrer le premier ministre laotien, M. Tong Sing Tamavong. Les dirigeants vietnamiens et laotiens ont unanimement réaffirmé leur détermination à approfondir les relations d'amitié et de coopération bilatérale. Le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng a reçu le 4 octobre l'ambassadeur et chef de la mission de l'Union européenne au Vietnam, M. Franz Jassen, ainsi que l'ambassadeur de France, M. Jean Noël Poirier. En rencontrant M. Franz Jassen, venu lui rendre une visite de courtoisie à l'occasion de sa prise de fonction au Vietnam, le chef du gouvernement vietnamien a souligné que les relations entre le Vietnam et l'Union européenne se développent heureusement dans bien des secteurs et que le commerce bilatéral a connu une forte croissance. Nguyễn Tân Dũng a affirmé que le Vietnam soutenait l'Union européenne dans l'approfondissement de sa coopération avec l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ASEAN avant de proposer d'accélérer la négociation de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne. Saluant le nouvel ambassadeur de France, Jean-Noël Poirier, Nguyễn Tân Dũng a estimé que ce dernier contribuera activement à dynamiser les relations de coopération multiformes entre le Vietnam et la France. Selon lui, les relations d'aujourd'hui entre les deux pays dans les domaines politiques, diplomatiques, économiques, du commerce, de l'investissement et de la culture se développent vigoureusement. Il lui a réaffirmé que la politique constante du Vietnam est de vouloir conjurer ses efforts avec la France en vue de porter leurs relations à un niveau correspondant au potentiel de leur coopération. M. jean Nguyen Poirier a affirmé coopérer étroitement avec les ministères et secteurs vietnamiens afin de promouvoir davantage les relations de coopération entre les deux pays en tout domaine, dont ce souligné par Nguyen Tân Dũng. Lors du débat général de la 67e session de l'Assemblée générale de l'ONU du 1er octobre à New York, le vice-ministre des Affaires étrangères, Phạm Quang Vinh, a affirmé que depuis son adhésion à l'ONU il y a 35 ans, le Vietnam a toujours été un membre actif et responsable, contribuant notablement aux activités en matière de maintien de la paix, l'indépendance nationale, de démocratie, de progrès social et de prospérité de tous les peuples. Phạm Quang Vinh a salué l'objet de ce débat, amélioration des situations ou règlement des différents internationaux par des moyens pacifiques. Il a affirmé que son pays veut appliquer et à faire valoir le droit international comme la charte de l'ONU et plus particulièrement le principe d'un règlement pacifique des différents sans le recours à la force, le respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays. Le Vietnam soutient pleinement la déclaration des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN sur les principes en six points concernant la mer orientale, la résolution pacifique des différents, le respect du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, la pleine et entière application de la déclaration sur la conduite des parties en mer orientale, ainsi que l'élaboration, dans les plus brefs délais, du code de conduite en mer orientale. En tant que membre constamment actif des organisations internationales, le Vietnam s'efforcera de s'impliquer davantage dans la coopération multilatérale, notamment en matière de résolution de problèmes internationaux tels que sûreté nucléaire, changement climatique, ressources en eau et sécurité alimentaire, poursuite des objectifs du millénaire pour le développement, a affirmé le vice-ministre Phạm Quang Vinh. Le Pangasius vietnamien s'est hissé au sixième rang du top 10 des produits aquatiques les plus consommés aux États-Unis en 2011, selon une nouvelle information de l'Association des produits aquatiques du Vietnam. Selon le classement de 2011, le Pangasius a gagné trois places par rapport à 2010, occupant désormais celle du poisson-chat sur le marché américain. 
En 2011, la consommation annuelle de Pangasius aux états unis a atteint 0,63 livres par personne, soit une hausse de 0,4 livres par personne par rapport à 2010. Dans le même laps de temps, la consommation de poisson chat est passée de 0,8 à 0,56 livres par personne. Les états unis demeurent le principal débouché pour le Pangasius du Vietnam. Et les exportations de ce produit vers ce pays ont encore progressé de près de 30% sur les 8 premiers mois de l'année 2012. Une bonne opportunité d'affirmer sa position sur le marché américain. Un statut du bactériologiste français Alexandre Yersin vient d'être installé au parc de Yersin dans la ville banée de Nha Trang, province de Khánh Hòa, au centre. La statue de granit de 4 mètres de haut est placée sur un piédestal de 60 cm au milieu d'un jardin floral. Le projet de construction de la statue et de réhabilitation du jardin représente un investissement total de près de 3 milliards de dongs. L'installation de cette statue témoigne de la reconnaissance de la population de Hanhua à l'égard d'Alexandre Yersin qui a découvert le bacille de la peste. Alexandre Yersin est né en 1863 à Aubonne dans le canton de Vaud. Le médecin, bactériologiste et explorateur français d'origine suisse est venu en 1891 à Nyachang et y a vécu jusqu'à sa mort en 1943. Il a fondé les instituts Pasteur de Nyachang, de Hanoi et de Dalat et la faculté de médecine de Hanoi. C'est lui qui a aussi découvert le plateau de Langbiang, la ville de Dalat. Il reste dans la mémoire des Vietnamiens comme un personnage d'exception et d'une extrême gentillesse. Le tofu est l'ingrédient principal d'un nombre non quantifiable de recettes annoyantes. L'histoire et la tradition, c'est justement ce qui vient à l'esprit de tout ce qui déguste un plat à base de tofu meu du village de Mai Dok, arrondissement de Hoàng Mai, Hà Nội. À 2 heures du matin, toute la famille de Triệu Văn Hải est sur le pied de guerre pour débuter la journée. Domicilié à Mai Dok, cette famille est l'une des plus renommées pour le tofu meu. Pour sortir un tofu de haute qualité, il faut sélectionner précautionneusement les rennes de soja. Le meilleur est le soja jaune de la province montagneuse de Kaobang, qui doit être très frais. Avant la fabrication, les rennes rondes et solides doivent être trempées dans l'eau afin de les ramollir. Le matin, les rennes sont lavées à rond eau avant d'être écrasées au pilon dans un mortier. Le lait de soja obtenu est ensuite filtré puis bouilli dans une large poêle en fonte avant d'être versé dans une jarre. On y ajoute un peu de vinaigre pour que le lait de soja puisse coagouler. Le caillage est ensuite enveloppé dans des serviettes et placé dans des moules en bois, comme le sont les fromages en fonte par exemple. Quand le soleil se lève, les premières pièces de tofu sont sorties. Je fabrique les tofu avec les connaissances que l'on m'a transmises. Mes enfants me voient et apprennent à leur tour. Mais c'est à eux de décider s'ils poursuivront ce métier ou non. Les tofu de ma famille sont vendus pour l'essentiel au restaurant de tofu et de Mamtom. 7 du matin, le premier client arrive. C'est Madame Hoa, vendeuse au marché de Maidok et qui s'approvisionne exclusivement chez la famille Hai. C'est depuis une vingtaine d'années. Le tofu me est connu depuis très longtemps. Il est succulent, j'en achète depuis des dizaines d'années. Je viens acheter les pièces ici pour les vendre ensuite à la cuisine de filature de Hanoi ainsi qu'à mes clients du marché de Maïdok. Chaque jour, la famille de Hai utilise 30 kg de rennes de soja pour sortir 600 ou 700 pièces de tofu. Selon Hai, le village de Maïdok ne compte aujourd'hui plus que 10 familles spécialisées dans le tofu meur d'origine. Le tofu est souvent utilisé pour faire la cuisine, notamment dans les pacotes. Il est en effet un ingrédient indispensable pour les plats végétariens. Les anoyens raffolent notamment de tofu rillé accompagné de mamtom sous mieux de crevettes. Une pièce de tofu meu, des vermicènes sélectionnées et des herbes odoriférantes, le tout que l'on trempe légèrement dans un petit bol rempli de saumure de crevettes. Voilà un repas que vous ne serez pas prêt d'oublier. 
C'est sur ces images d'un succulent repas avec du tofu meux que prend fin notre édition. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.